En 1798, los zoólogos del Museo Británico de Londres se reunieron para examinar la piel de un extraordinario animal que les había sido enviada desde Nueva Gales del Sur por un colono llamado Dawson. Aquel animal rompía todos los patrones conocidos. Tenía el pelo como el de una nutria, las patas palmeadas como las de un ánade, la cola plana como la de un castor y su cabeza estaba rematada por un pico de pato. Aunque aquellos expertos en zoología tacharon el animal de Dawson de falsificación, era en realidad el exponente de una naturaleza distinta a cuantas hasta entonces se conocían. Millones de años de aislamiento dieron a Australia la ocasión de una evolución paralela. Grupos antiguos de mamíferos que habían probado suerte en la carrera por la vida desaparecieron casi por completo en los demás continentes, mientras en la extensa isla austral se diversificaron libres de competidores más preparados. Australia se separó del resto del mundo y se convirtió en una gigantesca arca de Noé, donde aquellos desheredados de Gondwana, el supercontinente que unía todas las tierras del hemisferio sur, tuvieron una oportunidad de prosperar. Aquí la vida siguió patrones independientes. Y el continente austral se pobló de singularidades zoológicas. Los peces probaron a usar pulmones. Las aves crecieron hasta casi los dos metros los árboles se hicieron resistentes al fuego y los mamíferos pusieron huevos. La historia de los habitantes de esta Terra Australis se remonta a los lejanos días en que todos los continentes del sur estaban unidos. Densas selvas lluviosas cubrían la periferia del supercontinente Gondwana. Entonces el mundo era un lugar más cálido y húmedo donde gigantescos saurios dominaban una zoología en permanente evolución. Pero con los enormes dragones prehistóricos al abrigo protector de las selvas vivían otros seres menores, más modernos, esperando los cambios climáticos que habrían de doblegar a los poderosos saurios. Los vestigios de aquella jungla universal aún se conservan en el nordeste australiano, albergando a los herederos de los extintos dinosaurios. Las aves son las más numerosas en este mundo verde y sofocante. Su capacidad de volar les evitó el aislamiento que Australia impuso a sus criaturas terrestres y las nuevas aves que surgieron de la competencia con las especies del resto del mundo llegaron hasta estas selvas jurásicas y se quedaron para siempre. Aquí no había grandes depredadores y la comida era abundante. Así que muchas especies de aves se unieron a la historia de esta evolución independiente, dando lugar a extraordinarias criaturas. El casuario es uno de los herederos de las aves gigantescas que poblaban las selvas de Gondwana. Aquellos antecesores comunes dieron lugar a las avestruces africanas, los ñandúes sudamericanos y a los emúes y casuarios de Oceanía. El casuario común mide casi dos metros y pesa alrededor de 60 kilos. Un gigante si lo comparamos con las aves actuales, pero apenas un peso medio comparado con sus primos, los moas. Descendientes de un antecesor común a los casuarios, los moas poblaron Nueva Zelanda hasta la llegada de los maoríes en 1350. Medían cerca de 4 metros y pesaban 250 kilos. 
pero aún ellos tenían un hermano mayor, el pájaro elefante, un ave de 500 kilos de peso. Otro hijo de Gondwana que quedó recluido en Madagascar al fragmentarse el supercontinente y acabó desapareciendo. A pesar de su aspecto, el casuario es un ave relativamente reciente. Se cree que se diferenció de su primitivo antecesor hace apenas 10.000 años. Sin embargo, otras aves de aspecto más común son las decanas de estas selvas australes, los megápodos, un grupo que se separó de la línea principal de evolución de las aves antes que el resto de las ramas ornitológicas. El talégalo cabecirrojo o pavo de maleza es el exponente más representativo de los megápodos australianos. Los machos construyen nidos que llegan a medir un metro de altura amontonando hasta cuatro toneladas de materia vegetal. Unos hongos diminutos crecen en estas hojas muertas descomponiéndolas y en su respiración liberan calor, con lo que el nido se convierte en una gigantesca incubadora. Allí, distintas hembras pondrán sus huevos y el macho los cuidará vigilando que la temperatura del nido sea constante. Se cree que en alguna parte de la lengua o del pico, los talégalos deben tener áreas muy sensibles al calor, de forma que durante la incubación meten sus cabezas bajo las hojas y comprueban que la temperatura se mantenga entre los 30 y los 35 grados centígrados. Este, que parece un sistema nuevo y original, es sin embargo la demostración que muchos científicos aceptan como prueba de lo cerca que los megápodos están evolutivamente de los reptiles, porque solo ellos y el grupo de los pavos de maleza utilizan este original sistema de incubación. Aunque el grupo de sus aves es muy extenso, son otros los protagonistas principales en la historia de la naturaleza australiana. En aquellas lejanas selvas de hace 100 millones de años vivían distintos tipos de mamíferos que apostaban su perpetuidad con diferentes formas de reproducirse. Los monotremas, los más antiguos, eran mamíferos, pero ponían huevos. Los euterios parían hijos totalmente desarrollados. Y los marsupiales, a caballo entre los dos, concluían el desarrollo de sus crías en el exterior. La competencia fue durísima. Los euterios ganaron la partida en casi todos los rincones de la Tierra. Pero cuando Australia se independizó como isla hace 50 millones de años, ninguno de estos nuevos mamíferos placentarios había colonizado su suelo. Y Terra Australis se convirtió en el reino de los marsupiales.